వెల్కమ్ టు మీడియా డిబేట్ నేను విజయ్ ఏపీ ఎన్నికల రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగుతోంది చదరంగాన్ని తలిపించేలా నాయకుల ఎత్తుగడలు ఉంటున్నాయి చంద్రబాబుతో జతగడిన పవన్ కళ్యాణ్ కు చెక్ పెట్టేందుకు వైసీపీ అధినేత జగన్ ముద్రగడ పద్మనాభం సాయం తీసుకున్నారు కాపు నాయకుడిగా మంచి పేరున్న ఆయన ఎంతకాలం పవన్ పై అనేక విమర్శలు చేస్తూ లేఖాస్త్రాలు కూడా సంధించారు అయితే ఇప్పుడు ముద్రగడ ఇంట్లోనే అసమ్మతి చెలరేగింది సాక్షాత్తు ఆయన కూతురే ముద్రగడ వైఖరిని తప్పుబడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ కు మద్దతు పలికారు కేవలం పవన్ ను తిట్టేందుకే జగన్ తన తండ్రిని వాడుకుంటున్నారని విమర్శించారు ఆమె వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన ముద్రగడ వివాహత అయిన తన కూతురు ఇప్పుడు తన ప్రాపర్టీ కాదంటూ లాజిక్ పాయింట్ లాగారు ఇంతకీ ప్రజలు దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు ముద్రగడ మాటలను నమ్ముతారా లేక ఆయన కూతురు మాటలను విశ్వసిస్తారా కాపు ఓట్ల కోసం వైసీపీ పైన వ్యూహం తాజా పరిణామాలతో ఏ మలుపు తీసుకునంది ఇవే అంశాలపై మిడ్డే డిబేట్లో చర్చిద్దాం పిఠాపురం నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ ని తన్ని తరిమేకపోతే తన పేరు మార్చుకుంటారని ముద్రగడ పద్మనాభం ఛాలెంజ్ విసిరారు ఈ నేపథ్యంలో ముద్రగడ కుమార్తె ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు తన సపోర్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది తన తండ్రిని వైసీపీ వాడుకుంటుంది అనుకు అంటూ కూడా విమర్శలు చేసిన పరిస్థితి ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడేందుకు మన్నె కోటేశ్వర గారు రాజకీయ విశ్లేషకులు అలాగే రాయపూడి వేణుగోపాల్ గారు జనసేన అధికార ప్రతినిధి మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం మన్నె కోటేశ్వర గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ ముద్రగడ పద్మనాభం పవన్ కళ్యాణ్ ని పిఠాపురంలో ఓడించకపోతే తన పేరు మార్చుకుంటానని ఇటీవల ఒక ఛాలెంజ్ అయితే చేశారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కుమార్తె క్రాంతి పవన్ సపోర్ట్ చేస్తూ కూడా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీన్ని ఎలా చూడాలి ఇప్పుడు గతంలో రాజకీయాల్లో తూర్పు గోదావరి అంటే ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ముద్రగడ పద్మనాభం గారికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉన్నది అది ఆయన తండ్రి నుంచి వచ్చినటువంటి రాజకీయ వారసత్వం ఆ రాజకీయాల్లో కొన్ని విలువలకు కట్టుబడి ఉంటారనేటువంటి పేరు ఆ కుటుంబానికి ఉన్నది కానీ ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో ఆయన వ్యవహార శైలి కారణంగా రాజకీయాలకు అటువంటి వాళ్ళు పనికిరారు అటువంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఇమడు లేరు అనేటువంటి అభిప్రాయం జనానికి కలిగింది రెండోది దానికి ఆయన చర్యలు కూడా దోహదం చేశాడని ఈ సందర్భంగా చెప్పడం చెప్పారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి పేరు ప్రతిష్టలని అలా నిలుపుకోవటం అని కాకుండా తన చర్యల ద్వారా ఒక విధంగా తనే తన ఓటమికి కారకుడయ్యారు గతంలో అదే పిఠాపురంలో పోటీ చేసినప్పుడు ఆయన ఓడిపోయారు అనేటువంటిది కూడా అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశం అందువల్ల ఇవాళ మారినటువంటి పరిస్థితుల్లో ముద్రగడ పద్మనాభం గారు చెప్తే ఎంత మేరకు ఆయన సామాజిక తరగతి కానీ లేదా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇతర సామాజిక తరగతులు కానీ ప్రభావితం అవుతారనేటువంటిదే పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా ఎప్పుడు కూడా ఆయన కాపు ఉద్యమం సందర్భంగా కానివ్వండి లేదా ఇతరత్ర రాజకీయంగా ఆయన కొన్ని సందర్భాల్లో యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పటికీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంతగా రాజకీయాల్లో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు ఎప్పుడు బయటకు కూడా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాదు అందువల్ల ఇవాళ వైసీపీకి ఆయన మద్దతు ప్రకటిస్తే ఎంతమంది ఆయన వెనకాల ఉన్నారనేటువంటిదే ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారినప్పుడు ఆయన కుమార్తె తండ్రి వైఖరికి భిన్నంగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఏ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనటువంటి ఒపీనియన్ కలిగి ఉండొచ్చు కానీ తండ్రికి రాజకీయ వైఖరికి భిన్నంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మద్దతు ప్రకటించినా లేదా ఆ కూటమికి మద్దతు ప్రకటించిన ఊరిగేది ఏమిటి అనేటువంటి ప్రశ్న ఆ ప్రశ్న వేసుకున్నట్లయితే దానివల్ల ఒక ప్రచారం ప్రచారాస్త్రంగా లేదా పనికొస్తే తప్ప మీడియాలో అంతకు మించి అదనంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కానీ లేదా తెలుగుదేశం బీజేపీ కూటమికి కానీ పెద్దగా ఒరిగేది ఏమీ లేదనేది నాకు కోటేశ్వర గారు ముఖ్యంగా గతంలో పిఠాపురంలో ఓడిన ముద్రగడ ఇంత స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ ని ఖచ్చితంగా ఓడించాలన్న కసి ఎందుకంటారు కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే అంటారా రాబోయే రోజుల్లో ఏమన్నా వైసీపీ లేదన్న ప్రత్యేకమైన పదవి కోసమే ఆయన ఇలా ఈ పని చేస్తున్నారు అనుకోవాలా అంటే దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానివ్వండి లేదా ముద్రగడ గారు పద్మనాభం గారు కానివ్వండి ఎక్కడ ఇంతవరకు బహిరంగంగా ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయలేదు అయితే 
సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి లేదా ఇతర ప్రైవేట్ సంభాషణలో కానివ్వండి వాళ్ళిద్దరికి అంటే తనకు ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవం ఇవ్వలేదనేటువంటి అభిప్రాయం ఒకసారి వచ్చిందని ఇట్లా రకరకాల కారణాలతోటి వయసు జనసేనలో చేరతారు ముద్రగడ పద్మనాభం అనుకున్నటువంటి వ్యక్తి దానికి భిన్నంగా ఆయన వైసీపీలో చేరారు వైసీపీలో చేరిన తర్వాత బహుశా పవన్ కళ్యాణ్ గారు తనని గౌరవించాల్సినటువంటి రీతిలో గౌరవించలేదనేటువంటి అభిప్రాయం కానీ లేకపోతే తన పెద్దరికాన్ని గుర్తించలేదనేటువంటి ఒక అనుభవం ఏదైనా ఆయనలో కలిగి ఉండొచ్చు దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ద్రోహ దోహదం చేశారా లేకపోతే తన గురించి తానే ఎక్కువగా ఊహించుకొని ముద్రగడ గారు ఆ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారా అనేటువంటిది మనం ఏది నిర్ధారణగా చెప్పలేం కానీ మొత్తం మీద ఒక కసి అనేటువంటిది ఫైనల్ గా ముద్రగడ గారు చేసినటువంటి ప్రకటన తోటి పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఒక రాజకీయ పరమైనటువంటి కసి ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి ఏమీ శత్రుత్వాలు కానీ అట్లాంటి ఏమీ లేవు లేదా బంధుత్వాలు కానీ లేదా ఇతరత్ర వ్యాపార సంబంధాలు కానీ ఏమీ లేవు ఒక రాజకీయ పరమైనటువంటి కసి ఏర్పడింది దానిలో భాగంగానే ఆయన చేసినటువంటి ప్రకటన అనేది నా అభిప్రాయం రైట్ ఇంకొక తీ తీవ్రమైన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు కూడా ముద్రగడ పద్మనాభం చేశారు తన కూతురు తన ప్రాపర్టీ కాదని కొడుకైతే తన ప్రాపర్టీ అంటూ కూడా కొన్ని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు ఇప్పుడు మేజర్ ఒకసారి మేజర్ గా అంటే కూతురులు కానీ కొడుకులు కానీ ఎవరైనా ఈవెన్ భార్య అయినా కానీ తన ప్రాపర్టీ అని క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి ఎవరికి రైట్ లేదు ఎందుకంటే కూతురు కొడుకు భార్య ఎవరు ప్రాపర్టీస్ కాదు కుటుంబ సభ్యులు కుటుంబ సభ్యులు తప్ప అంటే ప్రాపర్టీ అనే మాట నిజంగా ఆయన వాడి ఉంటే నేను చెప్తున్నా అది సరైనటువంటి పదజాలం కాదు అది చట్టం కూడా అంగీకరించదు ఎందుకంటే ఆ భావజాలం అనేటువంటిది మహిళలు మా ప్రాపర్టీ లేకపోతే భార్య నా ప్రాపర్టీ ఇట్లా ఈ విధమైనటువంటి భావజాలం అనేటువంటి కరెక్ట్ కాదు అందులోనూ బహిరంగంగా అసలు వ్యక్తీకరించకూడదు అనేది ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకుంటాం ఎందుకంటే వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి మనుషులు ఈవెన్ మైనార్టీ తీరకపోయినప్పటికీ తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడినటువంటి ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ వాళ్ళని వాళ్ళ ప్రాపర్టీగా చూడకూడదు ఆ చూడటం అలా చూడటం తప్పు అది ఈ సందర్భంగా మనం చెప్పుకో రైట్ మనతో పాటు రాయపూడి వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారు జనసేన అధికార ప్రతినిధి ఆయనతో మాట్లాడదాం వేణుగోపాల్ గారు నమస్తే అండి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం నుంచి తన్ని తరిమేస్తామని చెప్పి ముద్రగడ పద్మనాభం గతంలో స్టేట్మెంట్ విసిరారు ఛాలెంజ్ చెప్పారు కానీ వైసీపీ ముద్రగడ్ వాడుకుంటుందని ఆమె కుమార్తె క్రాంతి చెప్తున్నారు ఎలా చూడాలి ముందుగా స్వతంత్ర యాజమాన్యానికి విజయ్ గారు మీకు అదేవిధంగా గతంలో మరి పెద్దలకి కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు నిజంగా ముద్రగడ పద్మనాభం గారి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆయన ప్రజా నాయకుడు మాత్రం కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆయన రాజకీయ నాయకుడు లాగానే ఇవాళ ఆయన వ్యవహారం చేయలేము ఎందుకంటే తన తన స్వంత కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి తన బిడ్డే ఇవాళ తన తండ్రిని విమర్శిస్తుంది అంటే దానికి ఇప్పుడు ఎప్పుడే చెప్పారు పెద్దలు ఎందుకంటే కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా ఈ రాజకీయాల్లో ప్రాపర్టీగా వాడుకుంటున్నారు అనేటువంటి మాటనే అందరూ కూడా ఖండించాల్సినటువంటి విషయం మానవ సంబంధాలని రాజకీయాలతో ముడిపెట్టుకుని మాట్లాడటం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య ఎందుకంటే ఇవాళ మీకు మీ కుమార్తె ఒక మంచి ఆలోచనతో ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక సమ సమాజాన్ని ఒక నవ సమాజాన్ని రేపటి భవిష్యత్తు కోసం రేపటి బిడ్డల తరం కోసం ఒక ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఈ దుష్ట ప్రభుత్వాన్ని ఈ ప్యాక్షన్ ప్రభుత్వాన్ని అంతమొందించడానికి ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఆయన పెట్టినటువంటి పార్టీ ఆయన ప్రయాణం చేసేటువంటి ఎన్డీఏ కోర్టు ఇదంతా కూడా బేరేజ్ వేసుకుంటే ఇవాళ యువతలో మార్పు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు వచ్చినటువంటి ప్రతి యువత కూడా ఈ పది సంవత్సరాల నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క ప్రయాణం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పేటువంటి మాటలు కాని పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క విజన్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన ఆయన ఊరికినే ఏదో విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడు గడపాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ముళ్ళకంప లాంటి రాజకీయంలోకి వచ్చారు అని అంటే ఆయన సుదీర్ఘమైనటువంటి సమాజ మార్పు కోసం ఆయన ఆయన అడుగులు పడతాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది దానిలో భాగంగానే ఆయన పద్నాలుగు సంవత్సరాల అనుభవం కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా అనుభవం కలిగినటువంటి చంద్రబాబు గారి యొక్క నాయకత్వాన్ని కానీ 
తర్వాత రెండు సార్లు భారతదేశాన్ని మరి భారతీయ జనతా పార్టీని బుధస్కంధాల మీద వేసుకుని గెలిపించుకుని మూడోసారి కూడా అధికారంలో రాబోయేటువంటి ప్రధాని మోడీ గారి యొక్క అనుభవాన్ని కానీ తీసుకుని ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి అప్పుల కూటమిలో చిక్కుకుపోయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని కాపాడాలనేటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు వెళుతున్నటువంటి తరుణంలో ఇవాళ యువత సామాన్య ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ప్రజల పట్ల అభివృద్ధి లేనటువంటి సంక్షేమాన్ని ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ప్రజలు చూడటం జరిగింది ఈ ప్రజలు చూసినటువంటి విధానంలో మరి యువత ఎక్కువ యువత నేను ఇందాక అదే చెప్పింది ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యన ఉన్నటువంటి యువతలో ఇవాళ విపరీతమైనటువంటి మార్పు రావటం ఆ మార్పుకి నాందే మరి ముద్రగడ పద్మనాభం గారు లాంటి యొక్క తన యొక్క కూతురు ఇవాళ బయటకు వచ్చి మా నాన్న చేసేటువంటి వ్యాఖ్యలు సరైనటువంటి కాదు ఇదంతా కూడా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ మాటలు విని ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమర్శిస్తుంది అని చెప్పి ఆమె అంటుంది అని అంటే కనీసం ఆయన ఆయనలో మనసులో మార్పు తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక తర్వాత ముద్రగడ గారు ముద్రగడ గారి యొక్క వ్యాఖ్యలు చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళంతా ఎలా తయారయ్యారంటే కేవలం ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఒక కాపు సామాజిక వర్గానికి పెద్దగా వ్యవహరిస్తున్నట్టుగా నటించి తన రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం కేవలం పదవి వ్యామోహంతోనే ఇప్పటి వరకు ఉద్యమాలు నడపటం గాని ఆయన యొక్క ఉద్యమ నైపథ్యాన్ని గాని మనం మనకు చూసినట్లయితే మరి ఆయన మాట్లాడితే మరి కాపుల రిజర్వేషన్ అంటాడు మరి వైఎస్ కుటుంబానికి ఎంతో విధేయుడిగా ఉంటున్నటువంటి ముద్రగడ పద్మనాభం గారు మరి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ లో మరి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న టైంలో ఏ ఒక్క రోజున కూడా కాపుల రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడినటువంటి ఈ పెద్ద మనిషి ఇవాళ రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇవాళ కాపు రిజర్వేషన్ ఆయనకి ఏదో పని కావాలి కాపు రిజర్వేషన్ అంటాడు ఇవాళ కాపు రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ అనేటువంటి ఉద్యమాన్ని కాపు ఉద్యమాన్ని తెర మీదకి తీసుకొచ్చి ఒక నాయకుడి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే అందరినీ కూడా మనం చూసాం పూజ్య బాబుజీ మహాత్మా గాంధీ గారిని గాని అంబేద్కర్ గారు లాంటి మేధావుల్ని మనం చూసినటువంటి భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ఉద్యమాన్ని నడిపేటువంటి వ్యక్తి లక్షలాది మంది పోగైనటువంటి సందర్భంలో ఆవేశపూర్వకమైనటువంటి మరి మాటలు మాట్లాడటం వలన ఆ రోజున రైలు దహనమైనటువంటి కేసును కూడా మనం చరిత్రలో ఈ రోజు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి సావధానంగా నువ్వు జాతిని ఉద్దేశించి లేకపోతే జాతి కోసం నువ్వు పాలు పాటు పడేవాడు అయితే నీ వ్యాఖ్యలు చాలా శాంతంగాను తర్వాత భవిష్యత్తు కార్యచరణంగా ఉండాలి తప్ప పదండి రైలు పట్టాల మీదకి వెళ్దాం అనేటువంటి ఆయన ఆవేశపూరితమైనటువంటి ఆనాడు మాటలు చూసుకున్నట్టయితే వేణుగోపాల్ గారు వేణుగోపాల్ గారు ఇప్పుడు బ్రేక్ లేక వెళ్దామండి బ్రేక్ తర్వాత డిబేట్ కంటిన్యూ చేద్దాం వేణుగోపాల్ గారు వైసీపీ అభ్యర్థి గెలుపు కోసం ప్రయత్నించవచ్చు కానీ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం కరెక్ట్ కాదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా తన కూతురు తన ప్రాపర్టీ కాదని వ్యాఖ్యలు చేయడం అటు ఉంచితే గతంలో షర్మిల జగనన్న వదిలిన బాలం అంటూ వైసీపీకి ఎంతో ప్రచారం చేశారు ఎప్పుడైతే ఆమె కాంగ్రెస్ లో చేరడం జరిగిందో తోబుట్టు అని ఆలోచించకుండా కూడా ఆ పార్టీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లేకపోతే వైసీపీ నేతలు కానీ చేస్తున్న విమర్శలు తారస్థాయికి చేరిపోయాయి ఎలా చూడాలంటారు ఇవన్నీ పెద్దలు కోటేశ్వర గారు చాలా చాలా ఆయన తక్కువగా మాట్లాడినప్పటికీ కూడా చాలా వివరణాత్మకమైనటువంటి విశ్లేషణ ఆయన చెప్పడం జరిగింది అసలు ప్రాపర్టీ అనేటువంటి మాటను మాట్లాడుతూనే వాళ్ళ యొక్క దిగజారుడుతనానికి వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యాన్ని ఇలా పబ్లిక్ గా విమర్శించుకునేటువంటి విధానానికి తలదించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇక షర్మిల రెడ్డి గారి విషయానికి తీసుకున్నట్లయితే ఆనాడు మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తల్లిని చెల్లిని ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఆయన రాజకీయ అవసరాల కోసం కానీ పాపం షర్మిల అని మూడు వేల కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేయించి ఆయన అధికారంలోకి వచ్చే వరకు కూడా తల్లిని చెల్లిని కూడా వాడుకుని ఇవాళ జగనన్న వదిలినటువంటి బాణం అనేటువంటి సందర్భంలో ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లి ఇవాళ మరి ఆయన కూడా షర్మిల రెడ్డిని మరి తెలుగుదేశం పార్టీ అనో లేక పసుపు చీర కట్టుకున్న పసుపు పసుపు చీరతో పోల్చటమో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలన్నీ కూడా మనం చూస్తుంటే కుటుంబ పాలన ఏ రకంగా రాజకీయాలకి ఏ రకంగా వాళ్ళు స్వార్థపరంగా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది కుటుంబ సభ్యుల యొక్క విమర్శలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నట్టయితే అలాగే ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యంలో కనబడుతుంది దానిలో భాగంగానే ఇవాళ ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఇందాక పెద్దలు కోటేశ్వర గారు చెప్పారు అంటే ఆయన యొక్క భావజాలం మారిపోయేటువంటి పరిస్థితులను కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన ఇంటికి వెళ్లి ఆయనతో మాట్లాడితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు యొక్క ఆశయాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మంచి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ ఈ రాష్ట్రానికి అవసరమైనటువంటి వ్యక్తిగా గుర్తించడం ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకపోయేసరికి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క వేగుల్ని ఆయన దగ్గరికి పంపించి మరి ఒకసారి కలుసుకుని మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చేసరికి మరి
ఇవాళ ప్రజలుగా ఒక సామాన్య ప్రజలుగా మేము అడుగుతున్నాం మీ యొక్క ఆలోచన విధానం ఏంటి ఒక ఉద్యమ నాయకుడుగా ఒక జాతి నాయకుడిగా నువ్వు పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి పేరు తెచ్చుకుంటాం అంటే ఎవరో పెట్టలేదు ఆయన అంతటిగా ఆయన తెచ్చుకున్నటువంటి పేరుని ఇవాళ మీ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం బలి చేసుకుని ఇవాళ వ్యక్తిగత ద్వోషులతో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇంకో మాట అంటావు ఆల్రెడీ సోషల్ మీడియాలో వెలువడుతుంది ఏమంటున్నారు నేను పేరు మార్చుకుంటాను అనుకున్నావు ఆల్రెడీ నీకు పేరు మార్చేశారు పద్మనాభ్ రెడ్డి అని కాబట్టి ఇది అన్నిటిని కూడా ఇవాళ సోషల్ మీడియాలో చూసుకున్నటువంటి ఆ వ్యాఖ్యలు కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఒక వ్యక్తిని నువ్వు ఇంత దోషణంగా ఇవాళ క్షేత్రస్థాయిలో పిఠాపురంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రజలు ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని రోజు రోజు వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవసరం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రాష్ట్రానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మేము గెలిపించుకుంటామని చెప్పి పిఠాపురంలో చెప్తూ పిఠాపురంలో కూడా నువ్వు నిలబడి ఓడిపోయినటువంటి వ్యక్తివి ఇవాళ నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ రాజకీయాల్లో ఒక అనవసరమైనటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పి ఈ రోజు నువ్వు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నావనంటే చాలా సిగ్గుపడాల్సినటువంటి విషయం నువ్వు ఎలాగో నువ్వు ఆయన అంటాడు నేను పదవిని ఆశించి ఏ పా ఈ పార్టీలోకి నేను చేరలేదు అన్నారు దేనికోసం నువ్వు చేరావు ఏ ఉద్దేశంతో చేరావు కాపు రిజర్వేషన్ ఇవ్వటం సాధ్యం కాదు అన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలోకి కాపు రిజర్వేషన్ పేరుతో ఒక ఉద్యమ నాయకుడిగా నువ్వు పైకి వచ్చి ఆ పార్టీ పక్కన నువ్వు చేరావంటే ఏ ఉద్దేశంతో చేరావో నువ్వు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాపులకు రిజర్వేషన్ సౌకర్యమే మీరు కల్పించలేనటువంటి పరిస్థితి మాది కాదు అని చెప్పినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని నువ్వు వంట కాగుతున్నావంటే వాళ్ళ జాతిని మోసం చేస్తున్నావు ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాసం చేస్తున్నావు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పులు ఊబుల్లో చిక్కు చిక్కుకుపోయి ఇవాళ అభివృద్ధి లేకుండా కనీసం సంపద లేకుండా పరిశ్రమలు లేకుండా కనీసం కూడా ఒక రాష్ట్రం ఒక దేశ ఒక రాష్ట్రానికి రాజధాని కూడా లేనటువంటి ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డికి నువ్వు భుజం కాసి నువ్వు ఆయన పక్కన ప్రచారం చేసి నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఓడిస్తాను నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఓడిస్తాను పవన్ కళ్యాణ్ ని ఇక్కడ నుంచి నేను తరిమేస్తాను అనేటువంటి ఒక నియంతలాగా నీ మాటలు ఏంటంటే నిజంగా చాలా నవ్వుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ ప్రజలు అర్థం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారు నీ యొక్క వేణుగోపాల్ గారు ముఖ్యంగా ముద్రగాడు చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కూతురు తన ప్రాపర్టీ కాదంటం ఒకటి అయితే కొడుకు మాత్రం తన ప్రాపర్టీ అని చెప్పడం ఇంకొకటి నిజానికి పెళ్ళి అయితే కూతురు కూతురు కాకుండా పోదు మళ్ళీ కొడు కొడుకుని పర్టికులర్ గా తన ప్రాపర్టీ అని చెప్పుకోవడం ఒకటి అయితే ఇది ఆడపిల్లల మీద ఒక రకమైన వివక్ష లాగా అనిపించడం ప్రజలు రేపు నుంచి చూడండి ఇంకో గంట తర్వాత సోషల్ మీడియాలోనే చూస్తాం మనం ఆ యొక్క ప్రాపర్టీ కాదు అనేటువంటి విషయం మీద ప్రజల స్పందన ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం సోషల్ మీడియా వాళ్ళ ఎంతో మరి డెవలప్ అయినటువంటి ఈ రోజుల్లో మనం సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆయన ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ మాట ఎన్నారు పెద్దలు కోటేశ్వర గారు చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాపర్టీని కూతురుతో పాల్చడం అనేది కూతురుని పాల్చడం అనేది అది ఒక పెద్ద నేరం అది ఒక పెద్ద క్రైము ఏంటండి వాటాలు వేసుకోవటం ఏంటి బిడ్డలు వాటాలు వేసుకోవటం ఏంటి అంటే ప్రాపర్టీ అంటే నీ 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 కడుపును పుట్టిన బిడ్డ ఇవాళ రాజకీయంగా ఇవాళ మామ అల్లుడు అన్న తమ్ముళ్ళు అనే కుటుంబంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు రాజకీయంలో పోటీలు పడుతున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యం ఇది ఎవరైనా నిలబడేటువంటి హక్కు ఉంది ప్రజాస్వామ్యంలో ఏదైనా చేసేటువంటి హక్కు ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక మంచి స్వభావం కలిగినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి తన కూతురు మాట్లాడినటువంటి మాటలను నువ్వు తట్టుకోలేక ఇవాళ రేపు నా కూతురే కాదు అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ దౌర్భాగ్యమైనటువంటి రాజకీయాలు ఉన్నాయా అని చెప్పి వాళ్ళ ప్రజలు ఆలోచించేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి తప్పకుండా ఆయన మాట్లాడినటువంటి ప్రాపర్టీ అనేటువంటి మాటని మరి ఆయన బేషర్తగా క్షమాపణ చెప్పకపోతే మాత్రం సోషల్ మీడియాలో ఆయన అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా పెద్ద ఆయన మరి అంత వయసు వచ్చింది మరి నిజంగా ఆయన ఆ మాట మాట్లాడటం అనేది కూడా చాలా బాధకరమైన ఇందాక పెద్దలు కోటేశ్వర గారు అన్నారు ఏమంటారంటే ఆయన అన్నారో లేదన్న స్పష్టంగా మేము కూడా ఎన్నో సోషల్ మీడియాలో ఆయన మాట్లాడిన మాటల్ని స్పష్టంగా ఆయన అన్నారు ఎక్కడికో అత్తవారింటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది మా ప్రాపర్టీ కాదనేది చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడారు కాబట్టి ఆ మాటలు చాలా తప్పైనటువంటి విషయాలు దయచేసి కుటుంబ సభ్యుల్ని రాజకీయాలను ఉపయోగించుకుని రాజకీయ స్వలాభం కోసం ఆస్తుల పంపకాలలాగా కుటుంబ వ్యవస్థను చేయొద్దని చెప్పి మాత్రం మా యొక్క మీ ద్వారా మా సలహా రైట్ కోటేశ్వర గారు ముఖ్యంగా ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో కాపు సామాజిక వర్ధమంత వర్గం అంతా పవన్ కళ్యాణ్ వైపు టర్న్ అవుతుంది అనుకోవాలా కంప్లీట్ గా అందరూ ఏకమయ్యారనుకోవాలా అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ పై పదే పదే వైసీపీ నేతలు నాలుగు పెళ్లిళ్ళని మూడు పెళ్లిళ
ఆయన మూడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నా లేదా ఒక పెళ్లి చేసుకున్నా మొత్తం కాపు సామాజిక తరగతిని సంప్రదించి చేసుకున్నది కాదు లేదా విడాకులు ఇచ్చి భార్యలతో తగ్గి తప్పులు చేసుకున్నప్పుడు కూడా కాపు సామాజిక తరగతి కాపు సామాజిక తరగతి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అది వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశం అందువల్ల దాని మీద ఎవరో విమర్శలు చేస్తే మొత్తం సామాజిక తరగతి అంతా కూడా రగిలిపోవాల్సినటువంటి అగత్యము లేదు అది దానివల్ల ఆ మాట అనుకూలంలో కూడా అది అంత సరైనటువంటి వర్ణన కూడా అది నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మన వ్యక్తిగతంగా మనం చేసేటువంటి పనులకి మనం పుట్టినటువంటి సామాజిక తరగతి ఎట్ల బాధ్యతో వేస్తుంది అందువలన అది కాదు రెండవది మొత్తం సా కాపు సామాజిక తరగతి అంతా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ వెనకాలే ఉన్నది అంటే అనేది కూడా పూర్తిగా వాస్తవం కాదు ఎందుకు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే మొత్తం కాపు సామాజిక తరగతి ఆ విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ వెనకాల సమీకరణ కాలేదు అంతకు ముందు చిరంజీవి గారి వెనక్కి కూడా సమీకరణ కాలేదు అనేటువంటిది అందరికీ తెలుసు అందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక సత్యం అటువంటప్పుడు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి వెనకాల ర్యాలీ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఏమిటనేటువంటిది ఒక సమస్య వస్తుంది ఎందుకు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీతోటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సర్దుబాటు చేసుకోక ముందు ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా పరిగణిస్తూ తెలుగుదేశం జనసేన శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున ఆశలు పెట్టుకున్నాయి అటువంటి ఆశలు ఇప్పుడు లేవు అందువల్ల ఇప్పుడు లేనప్పుడు తమ సామాజిక తరగతికి చెందినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదనేటువంటిది స్పష్టం ఎందుకంటే ఆయన పోటీ చేస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గాల సంఖ్య రీత్య చూసినా లేదా వాటిలో గెలుపోటములు మొత్తంగా చూసినా తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేదా తెలుగుదేశంలో ఇంకోళ్ళు ఎవరో అనేటువంటిదే తప్ప అందువలన ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి వెనకాల పనిగట్టుకుని కాపు సామాజిక తరగతి అంతా ర్యాలీ కావాల్సినటువంటి రాజకీయ పరమైనటువంటిది కానీ లేదా అభిమానం కానీ ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు రెండవది ఎప్పుడు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కానివ్వండి లేదా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో చూసినా లేదా దేశవ్యాప్తంగా చూసినా కానీ ఒక కులం వెనకాల ఆ కులానికి చెందిన ఒక కుల నాయకుడి వెనకాల ఆ కులానికి చెందినటువంటి వాళ్ళందరూ ర్యాలీ అయినటువంటి ఉదంతాలు ఇంతవరకు అటువంటి ఉదంతాలు లేవు అందువల్ల వాటికి భిన్నంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకవేళ ఎవరైనా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఈ కాపు సామాజిక నాయకుడు లేదా కాపు కుల పార్టీ నాయకుడు అని ఎవరైనా వర్ణించారంటే లేదా ఎవరైనా అనుకున్నా ఆయన అభిమానులు అనుకున్నా కానీ అది ఆ జనసేన పార్టీని కొన్ని పరిమితులకి కుదించడం తప్ప మరొకటి కాదు అందువలన అటువంటి భ్రమంలో ఇవాళ కాపు సామాజిక తరగతి ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు అటువంటి భ్రమం లేనప్పుడు ఎవరికి నచ్చినటువంటి పార్టీకి వాళ్ళు ఓటు చేసుకుంటారు అనేది నా అభిప్రాయం రైట్ అంతమంది డిబేట్ లో పాల్గొనేందుకు నారాయణమూర్తి గారు వైసీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మంతో జయాన్ గారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నారాయణమూర్తి గారు నమస్తే అండి నమస్కారం సార్ పవన్ కళ్యాణ్ ని పిఠాపురంలో ఓడించకపోతే తన పేరు మార్చుకుంటాను ముద్రగడ పద్మనాభ్ రెడ్డిగా మార్చుకుంటానన్న వ్యాఖ్యలకు ఆమె కూతురు క్రాంతి కౌంటర్ ఇచ్చారు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు పద్మనా పవన్ కళ్యాణ్ కి నా సపోర్ట్ అంటూ కూడా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు ఈ నేపథ్యంలో ముద్రగడ కూడా తీవ్రంగా స్పందించారు కూతురు తన ప్రాపర్టీ కాదు అంటూ కూడా ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎలా చూడాలి ఇప్పుడు దాని గురించి ఇప్పుడు ఎవర అభిప్రాయం వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ అల్టిమేట్లీ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురంలో ఓడిపోతున్నాడు అతి దారుణంగా ఓడిపోతున్నాడు ఎందుకు ఓడిపోతున్నాడు అంటే అక్కడున్న లోకల్లో దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది ఆమెకి వంగీత గారికి దశాబ్దాల చరిత్ర ఒక జడ్పీడీసీకి కానివ్వండి ఒక ఎమ్మెల్యేకి కానివ్వండి ఒక ఎంపీకి కానివ్వండి ఒక లోకల్ మహిళగా కానివ్వండి అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లి ఇట్లా పలకరించేటటువంటి తత్వంతో ముందుకెళ్లే అత్యంత లోకల్ గా కనబడే అందరిలో కలిసిపోయే కలిసి మెలిసి ఉండేటటువంటి తత్వం ఉన్న వంగీత్ గారు సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న వంగీత్ గారు బ్రహ్మాండంగా ప్రజల ఆదరణ పొందుతున్న వంగీత్ గారు ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ భయం పట్టుకుంది అక్కడ ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఎట్లాంటి ఆలోచన ఉందంటే వాళ్ళకి అసలు మొన్నే బిళ్ళేళ్ళు కత్తులు అంటున్నాడు దగ్గర కలవడానికి మమ్మల్ని ఎట్లా కలవనిస్తాడు ఈయన ఒకటి ఏది ఎప్పుడైనా సంవత్సరానికో రెండు సంవత్సరాలు ఎప్పుడైనా వస్తే మేము ఎట్లా కలుస్తామో ఎట్లా కలవనిస్తాడు అభద్రతతో ఉన్న మనిషి ప్రజలంతా మనం అని ప్రజల్లో మమేకమై ప్రజలతో మమేకమై ముందుకెళ్తే అది వేరు 
ముందే ప్రజలను కలవకూడదు ఎవరిని కూడా కలవకూడదు నేను సినిమా స్టార్ ని నా చుట్టూ బౌన్సర్లు ఉంటారు నేను ఒక ఒక ఏదో పై మీద దిగి వచ్చిన మనిషిలాగే యాక్ట్ చేస్తాను అనేటటువంటి పద్ధతిలో ఆయన అక్కడ చేసిన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో వ్యాఖ్యలు అది ప్రజల్లోకి వెళ్ళాయండి ఈయన ఎప్పటికే ఇలా అంటున్నాడు ఆయనకు ఆయనే సెక్యూరిటీ లేదంటే మనకేం సెక్యూరిటీ ఇస్తాడా బాబు మనల్ని ఏం కాపాడుతుంది ఈయన మనకేం సహాయం చేస్తాడు ఆయనే కాపాడుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఆయనే అభద్రత ఉన్నాడు ఇక్కడ అంత డబ్బులు అంతే అంత సామాన్యులు అంత సహజంగా చాలా సోషల్ గా ఉండే వ్యక్తులు అక్కడికి వచ్చి నా చుట్టూ నాకు బ్లేడ్లు తగులుతాయి బ్లేడ్లతో వస్తున్నాయి అంటే అవమానం పరిచారు పిఠాపురం యొక్క జనాన్ని అవమానపరిచారు అనేటటువంటి భావన పిఠాపురంలో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలు అన్నదమ్ముల చేతులు వాళ్ళ మనసుల్లో ఉంది సో తప్పనిసరిగా ఇది ప్రతి ఓటర్కి వెళ్ళింది ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఈయన చూడాలంటేనే మళ్ళీ మనకు కనపడ్డ ఈయన ఈయన పెద్ద అభూత కల్పంతో ఏదో అతీతుల్లాగా నారాయణమూర్తి గారు ఒక మాట అంటే జరిగింది ముద్రగడాబ కుమార్తె క్రాంతి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది వైసీపీ తన తండ్రిని వాడుకుని వదిలేస్తుంది ఎన్నికల తర్వాత అనే వ్యాఖ్య కూడా చేయడం జరిగింది పబ్బాయి అనుభవం లేక ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం కొత్తగా ఇప్పుడిప్పుడు ఆమె ఎంటర్ అవుతున్నట్టు కనపడుతుంది కాబట్టి దానికి పెద్దగా మనం స్పందించాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రజలు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు నేనున్న అతి సామాన్యుణ్ణి అతి సామాన్య బీసీ కులానికి చెందిన వ్యక్తిని ఇవాళ నన్ను ఏ స్థానంలో కూర్చోబెట్టాడు అలాంటిది మరి వాళ్ళని ఏ స్థానంలో కూర్చోబెడతారు ఇవాళ పాపుల్లో కానివ్వండి ఏ ఏ కమ్యూనిటీ అని తీసుకోండి నేను కమ్యూనిటీ గురించి చెప్పను అద్భుతంగా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చాడు ఐదు ఎంపీ సీట్లు ఇప్పుడు మా సామ మా కాపు సామాజిక వర్గానికి ఐదు ఎంపీ సీట్లు ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు డిప్యూటీ సీఎం ఎమ్మెల్సీలు ఇవ ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే అత్యంత పెద్ద పెట్టు వేశాడు చరిత్రలో ఏ నాడు లేని విధంగా సో ఇవన్నీ ఏదో కుట్రలు చేసి వాళ్ళు వీళ్ళు కలిసి ఆయన ఒక్కడే నెగ్గలేడు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకొచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేశాడు మనకు ఏజెంట్లు ఉండరు వాళ్ళ భోజనాలు పెట్టలేము మనం ఎట్లా పోటీ చేస్తాం మనం ఎట్లా ఇది చేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు లేకపోతే మనం బతకలేము ఆయన మనకు భోజనాలు పెట్టాలి చూడండి ఏ విధంగా మాట్లాడు ఆ రోజు తాడుపల్లిగూడెం సభలో భోజనాలు పెట్టాలి పది మంది కావాలి ప్రతి బూత్కి ఎట్లా ఎక్కడున్నారు మన దగ్గర ఉన్నారా భోజనాలు ఖర్చులు అవుతాయి ఎవరు పెడతారు మనం పెట్టగలమా ఎట్లాంటి దిగజారుడు మాటలు అంటే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది అనేటటువంటి విధంగా గుర్తు చేశాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన్ని నమ్మిన వాళ్ళని ఆయన వెనకాల తిరిగిన వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ ఒక మెసేజ్ పంపించాడు నేను నాకు భోజనాలు పెట్టాలంటే చంద్రబాబు నాయుడే పెట్టాలి లేదంటే నాకు భోజనం ఇది లేదు అనే పద్ధతిలో మాట్లాడాడు ఆయన కార్యకర్తల్ని దిగజాచి మాట్లాడాడు కానీ నారాయణ దెబ్బతీశాడు రైట్ ఏదేమైనా వైసీపీ అభ్యర్థి వంగ గీత చాలా సపోర్ట్ ఉంది అక్కడ నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఆమె అక్కడ ఉంది తన గెలుపు చాలా ఈజీ అని చెప్తున్నారు కానీ పిఠాపురంలో చూసుకుంటే మొత్తం అంతా వైసీపీ అక్కడే ఉంది కదా ఆల్మోస్ట్ బుద్రగాడ దగ్గర నుంచి చూసుకున్న ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ అందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఓటమి కోసమే పనిచేస్తున్న పరిస్థితి అక్కడ కనిపిస్తుంది మరి అంత ఈజీగా గెలిచే ఆమె కోసం పవన్ కళ్యాణ్ ఓడించాల్సిన అవసరం ఏముంది ఈజీగా ఓడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు చిన్న పవన్ అయినా పెద్ద కర్త కొట్టాలంటారు సామ తెలుసు కదా మీకు సో ఇప్పుడు ఎన్ని కుట్రలు వాళ్ళంతా ఎన్ని కుట్రలు చేస్తున్నారు తెలిసి అక్కడ లోకల్లో ఎక్కడా లేని కుట్రలు చేస్తున్నారు మరి నిజంగా అంత గెలుస్తానే నమ్మకం ఉంటే వాళ్ళకి ఎందుకని కుట్రలు చేస్తా ఉన్నారు అనేక రకాల ప్రలోభాలు గురి చేస్తా ఉన్నారు అనేక రకాల విభేదాలు తీసుకొస్తా ఉన్నారు అనేక రకాల కొత్త కొత్త ఆరోపణలు కొత్త కొత్త వింత పోకడలు పోతా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందువలన అంటే గెలు ఓడిపోవడం గ్యారంటీ పవన్ కళ్యాణ్ తెలిసిన తర్వాతే వీళ్ళంతా కూడా ఈ హైదరాబాద్ నుంచి జబర్దస్త్ టీమ్ అని ఇంకో టీమ్ అని ఆ టీమ్ తిప్పించి ఏదో చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఎన్ని చేసినా వాళ్ళు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ఎన్ని ప్రలోభాలు గుడిపెట్టినా ఎంతమంది మరి అక్కడ దిగి వచ్చి పనిచేసినా కూడా లోకల్లో ఉన్న ప్రతి ఓటర్కి కూడా క్లియర్ గా తెలుసు ఎవరు వాళ్ళకు సహాయం చేస్తారో ఎవరు వాళ్ళతోటే ఉంటారు ఎవరు వాళ్ళ మధ్యనే ఉండి ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఎవరు ఏంటంటే గెలిచిన వెంటనే మళ్ళీ కన పారిపోయి మళ్ళీ కనబడే పరిస్థితి ఉండదు ఎందు నిజ దీనికి నిదర్శనం ఏంటంటే గాజువాకులు ఓడిపోయాడండి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో గెలుపోవటములు సహజంగా ఉంటాయి అది వేరే విషయం కానీ ఓడిపోయిన తర్వాత ఏనాడైనా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి 
నా ప్రజల గురించి ఏదో మీటింగ్ లేని ఇంకో విధంగా ఇంకోది ఇంకో యాక్టివిటీలో కానీ ఇంకొక సందర్భంలో కానీ ఆ ఏదైతే పోటీ చేసిన నియోజకవర్గం ఉందో ఆ నియోజకవర్గంలో వెళ్ళి నువ్వు కనపడావా మళ్ళీ అదేవిధంగా భీమవరం కనపడలేదా నువ్వు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక కమర్షియల్ యాక్టివిటీ పోటీ చేయడం అనేది నీ స్వలాభం గురించి మాత్రమే పోటీ చేస్తున్నావు అక్కడ ప్రజల గురించి కాదు అని గాజువాకలోని భీమవరంలో పుంకాను పుంకాలుగా మాట్లాడుకున్న సందర్భాలు చూసాం మరి ఈ రోజు మళ్ళీ ఇంకొక మూడో నియోజకవర్గంలో పోటీ చేస్తా ఉన్నాడు పిఠాపురం వాళ్ళంతా చెప్తా ఉన్నారు మాలాగ బతుకులు మీ కూడా అయిపోతాయి ఆడు నోటాకా నేర్చుకోండి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గీకండి ఏదైనా అంటే మరీ విభేదిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అంటే వైసీపీ కూడా వద్దని చెప్తున్నారా కాదు 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 నేను అదే అన్నా నేను తర్వాత చెప్పింది ఏంటి నో వాళ్ళు మరీ విభేదిస్తా ఉంటే మరి మరి విభేదించే కార్యక్రమం ఉంటే అద్భుతంగా పాలన చేస్తున్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని తప్ప మీరు ఇంకొకళ్ళకి ఓటు వేసే కార్యక్రమం చేయొద్దు అనేటటువంటి కార్యక్రమం ఇంకా చెవు కోసుకుంటాను నేను కాలు కోసుకుంటాను అతని గురించి సినిమా యాక్టర్ గా నేను చూస్తాను అని అభిమానిస్తాను అంటే వాళ్ళు ఇంకో దానికి ఏం తప్ప మీరు మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరు చెప్పడం లేదు ఎన్నో వీడియోలు వచ్చాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న పాలన కాపులు ఇచ్చిన ఆదరణ కానివ్వండి గౌరవం కానివ్వండి ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ అన్ని రంగాల్లోనూ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చిన సపోర్ట్ కానివ్వండి ఆయన ప్రేమిస్తున్న తీరు కానివ్వండి ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఇంకోళ్ళకి ఓటు వేసే పరిస్థితే ఉండదు అక్కడ ఓన్లీ ఫ్యాన్ ఆ ఫ్యాన్ స్పీడ్ పెరిగింది అక్కడ ఆ స్పీడ్ లో వీళ్ళందరూ కొట్టుకుపోతా ఉన్నారు అందుకనే ఎగిరిపోకుండా ఆ ఫ్యాన్ స్పీడ్ ఎగిరిపోకుండా తాళ్ళు కట్టుకుని ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ముఠాలు కదిగితా ఉన్నారు ఇవాళ ముగ్గురు కూడా ఎందుకు కట్టారనుకున్నారు ఆ ఫ్యాన్ స్పీడ్ లో ఎగిరిపోతారని చెప్పేసి ఆ తెలుగుదేశం కానీ లేదంటే ఈ జనసేన కానీ ఒకళ్ళొకళ్ళు పట్టుకుని వెళ్తూ మళ్ళీ కమలాన్ని సపోర్ట్ గా పట్టుకోవడం తీసుకొచ్చారు కానీ కమలం కూడా ఈ ఫ్యాన్ గుర్తు ఫ్యాన్ స్పీడ్ కి తట్టుకునే పరిస్థితి ఉందా మనం చూసాం కదా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నారాయణమూర్తి గారు ఒక్క విషయం చెప్పండి అంటే నిజంగా కూతురు కొడుకు ఒక ప్రాపర్టీ కింద వస్తారా ముఖ్యంగా ముద్రగాడు చేసిన వ్యాఖ్యలు కూతురు తన ప్రాపర్టీ కాదు కొడుకు మాత్రమే తన ప్రాపర్టీ అంటాం ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు రాజకీయాల్లో అవసరం అంటారా కూతురు కొడుకు అనేది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే మీకు ఇవాళ ఒకడు ఒక పార్టీలో ఉంటే ఇంకొకళ్ళు ఇంకో పార్టీలో ఉన్న సందర్భాలు ఎన్ని చూడలేదు చెప్పండి ఆ రోజు అంత అంతెందుకు పురంధేశ్వర్ గారు ఉన్నారు ఏ పార్టీలో ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ పార్టీలో ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన ఆ తెలుగుదేశం పార్టీని హైజాక్ చేసి ఆయన పోగం చిత్ర హింసలు చేసే పరిస్థితి ఇవాళ ఆయన లేరనుకోండి అది వేరే విషయం సో వీళ్ళిద్దరే వేరు వేరుగా ఉన్నప్పుడు ఇక దానికంటే ఏం చెప్పాలి కానీ విమర్శ చేయడం విమర్శ చేయడం కామన్ అయ్యి కానీ రాజకీయ విమర్శలు చేయడం వరకు అయితే ఓకే కానీ వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు వేరే పార్టీకి సపోర్ట్ చేసిన మాత్రాన కూతురు తన ప్రాపర్టీ కాదనడం అలాగే షర్మిల విషయంలో కూడా ఆమె కట్టుకున్న చీర దగ్గర నుంచి అన్ని 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 విధాల ఎలాగైతే కామెంట్ చేయాలో అన్ని అన్ని విధాలుగా కామెంట్ చేశారనే విమర్శలు ఉన్నాయి కదా అంటే కుటుంబ సభ్యులు కుటుంబ ఎందుకంటే ఆ రోజు మరి అత్యంత హీనంగా దయనీయంగా ఆ పార్టీ మీద కానివ్వండి లేదంటే ఆ పార్టీలో ఉన్న లీడర్ల మీద కానివ్వండి మరి శర్మిల గారు తిట్టిన తిట్లు ఎట్లా ఉన్నాయో మనకు తెలుసు ఆ రోజు తప్పైనవి ఇవాళ ఆమెకి ఎట్లా ఒప్పు అవుతాయి అనేది నాకు అర్థం కాదు జనాలకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఆ రోజు ఆమె కూడా ప్రతి దాంట్లో భాగస్వామి అక్కడికి వెళ్ళి కలిసిన వాళ్ళు అన్నీ కానీ మరి ఆ రోజు విపరీతంగా ద్వేషించాము వాళ్ళు చేసిన తప్పులు అని చెప్పేసి ప్రజలు నమ్మారు ఆమె నమ్మింది అందరూ నమ్మారు మరి ఈ రోజు ఏ కారణాల వల్ల ఎవరు ప్రోద్బలం వల్ల ఎవరు డైరెక్షన్ వల్ల ఏ ప్రలోభాల వల్ల ఏ ఏం ఆశించి ఆశించి ఏం కావాలనుకుని మీరు అట్లా చేస్తున్నారనేది దాని యొక్క అర్థం తప్ప అంటే ఇప్పుడు పచ్చ ఇప్పుడు పచ్చ కలర్తో వాళ్ళందరూ కూడా కా పచ్చ కావలతో మాట్లాడుతుంటారు పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు మరి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది కదా ఇప్పుడు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఓకే మీరు జాయిన్ అవుతారు మీ ఇష్టం ఏ పార్టీలోనే జాయిన్ అవుతారు అదేమి ఇష్యూ లేదు దానికి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు ఏ సందర్భం ఎవరు ప్రాబ్లం అనేది కూడా ప్రజలు అందరికీ తెలుసు అది వేరే వేరే టాపిక్ కానీ కానీ ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు పచ్చ కలర్ జెండాలు ఎవరు పడుతున్నారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు పడుతున్నారు మరి మీ కలర్ ఏంటి మూడు రంగుల కలరు కాంగ్రెస్ కలర్ కాంగ్రెస్ ఉంది 
అతీతంగా మీరు ప్రజలంతా చూస్తా ఉండగా కూడా ప్రజలంతా చూస్తారు ఏమైనా అనుకుంటారనుకోకుండా మీరు విపరీతమైన పోకడలు ఎందుకు పోతా ఉన్నారు అనేది కదా ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీరు బట్టలు అనేది ఎవరైనా ఏమైనా వేసుకోవచ్చు అది వేరే విషయం దాన్ని అసలు కామెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదంటే ఇయ్యే మన స్వతంత్రం మనకు ఉంటుంది మన ఫ్రీడమ్ మనకు ఉంటుంది అది వేరే విషయం కానీ కానీ మీరు పబ్లిక్ లోకి ఒక సందర్భంలో వెళ్తా ఉన్నారు ఎలక్షన్ సందర్భంలో వెళ్తా ఉన్నారు పబ్లిక్ లో ఉన్నప్పుడు నాయకులుగా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు పబ్లిక్ లో వాళ్ళు ప్రతిదీ ఆలోచిస్తారు ప్రతి దాన్ని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తారు దాని మీద వాళ్ళు అభిప్రాయానికి వస్తారనేటటువంటి కామన్ ఆలోచన లేకుండా కనీస ఆలోచన లేకుండా మీరు చేస్తున్నటువంటి విపరీత పోకాడులు విపరీత చర్యలు ఎందుకు చేస్తా ఉన్నారనేది ఇప్పుడు ప్రజలు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు దాన్ని సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం వాళ్ళకు ఉంటది మీరు మనం ఏదన్నా చర్య చర్యకు దిగాము అంటే ఒక విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నాం అంటే చుట్టూ పది మంది చూస్తారు మన రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే పబ్లిక్ లైఫ్ లోకి వచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో ఉంటే అది వేరు దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు కాబట్టి మన నలభై రోజుల మధ్య మనం ఉంటాం కాబట్టి అది వేరు మన వ్యాపారంలో ఉన్నా మిమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోరు అనేక వ్యాపారాలు ఎవరు నచ్చిన వ్యాపారాలు చేస్తుంటారు కానీ ఇక్కడ యాజ్ అజ్ అఫ్ పొలిటిక్స్ అనేది చూసేటప్పటికి ఎవరైనా సరే పాలిటిక్స్ లో ఒక పార్టీ అని కాదు అది ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా కొంత ఫేమ్ అనేది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మీద అందరూ కూడా నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉంటారు చూస్తూ ఉంటారు దానికి అనుగుణంగా మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రజల మనోభావాలు ప్రజలు ఇంపార్టెంట్ కదా ఇక్కడ లీడర్లు ప్రజల యొక్క మన్నలను పొందిన తర్వాతే కదా వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళయ్యేది రైట్ సార్ కొంతవరకు పేరు తెచ్చుకోవడం ఏ రంగంలో ఉన్న పేరు తెచ్చుకుంటారు అది వేరే విషయం క్రికెటర్ గాను సినిమా యాక్టర్ గాను ఇంకోటి ఇంకోటి లైవ్ ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా యాక్టర్ గా ఓకే ఆయన క్యారెక్టర్ ఆయన చేసుకుంటాడు డబ్బుల కోసం బతకడం అది అది వేరే విషయం రైట్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఆ బతుకు తెరిగి వేరు పబ్లిక్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం డిఫరెంట్ మారిపోతుంది రైట్ రైట్ నారాయణ కోటేశ్వరరావు గారు ముఖ్యంగా ముద్రగడ పదే పదే పవన్ కళ్యాణ్ పై అనేక విమర్శలు చేశారు ప్యాకేజ్ ఇస్తారని అలా రకరకాల కామెంట్లు చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబుతో పొత్తు పెట్టుకుంటే కాపు జాత అంతా ఆయనతో నడవాలా అనే ఒక కామెంట్ ఐసీ చేయడం జరిగింది పవన్ అలాగే ముద్రగడ జగన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మరి ముద్రగడ జగన్ సపోర్ట్ చేస్తే కాపు జాత అంతా ఇటువైపు నడవాలా అని చెప్పి వీళ్ళు కూడా కామెంట్ చేస్తున్న పరిస్థితి దాదాపు ఏపీలో పద్దెనిమిది శాతం కాపు ఓటింగ్ ఉన్న పరిస్థితే ఉంది ఈ కాపు కాపు సామాజిక వర్గం ఎటువైపు మొగ్గితే అటువైపు గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుందంట నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను కాపు సామాజిక తరగతిలో కూడా అనేకమైనటువంటి భిన్నమైనటువంటి తరగతులు ఉన్నాయి ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కాపులని మరొక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కాపులు ఈక్వల్ గా చూడనటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం గమనంలో ఉంచుకోవాలి అందువలన కాపు సామాజిక తరగతి మొత్తంగా అంటే ఆ కాపు సామాజిక కాపులు అనేటువంటి తరగతిలో వచ్చేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ గణనీయమైనటువంటి సంఖ్యలో ఉన్నమాట వాస్తవమే కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఐక్యంగా ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు ఎవరు కూడా ఆ విధమైనటువంటి రాజకీయ సమీకరణాలతో ఒక పార్టీకో లేకపోతే ఒక వ్యక్తికో లేకపోతే ఇంకొకళ్ళకో ఇంకొకళ్ళకో లాయల్ గా ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు రాజకీయ ప్రయోజనాలు రాజకీయ ప్రయోజనాలతో పాటు ప్రభుత్వం అందించినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర రాజకీయ భావాలు కావచ్చు వాటి అన్నింటికి అనుగుణంగా ఓటు వేస్తారు తప్ప కులాన్ని బట్టి ఓటు వేసేటువంటి వాళ్ళు ఉండరు ఏ కులము ఆ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక పార్టీకి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ ఏపీలో అయితే కుల రాజకీయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏపీలో ఇప్పుడు చూస్తుంది టీడీపీకి కమ సామాజిక వర్గం అలాగే వైసీపీకి రెడ్డి సామాజిక వర్గం అలాగే పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ కు కాపు కులం ఖచ్చితంగా అంటిపెట్టుకుని ఉంటాయనే ఒక వాదన ఉంది కదా ఇప్పుడు సమాజంలో సమాజంలో అంతర్లీనంగా కులతత్వాలు మతతత్వాలు అవి ఎప్పుడు ఉన్నాయి వాటిని ముందుకు తీసుకొచ్చి లబ్ధి పొందుదాము అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళని పైకి తీసుకొచ్చి వాటి గురించి అత్యక్తులు కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు అలా అనుకున్నట్లయితే రెడ్డి సామాజిక తరగతిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది తెలుగుదేశం లేదా జనసేన లేదా ఈ కూటమి తరఫున పోటీ చేయడం లేదు 
అదే విధంగా కమ్మ సామాజిక తరగతికి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది వైసీపీలో అభ్యర్థులుగా లేరు లేదా వాళ్ళ మద్దతుదారులుగా లేరు అందువల్ల ఎవరి ప్రయోజనాలు వాణిజ్య ప్రయోజనాలు కావచ్చు లేకపోతే ఆ ప్రాంతంలో తమ పట్టు పోకుండా ఉండాలంటే రాజకీయంగా పట్టుకోకుండా ఉండాలంటే ఆ ప్రయోజనాలు కావచ్చు రకరకాల కారణాలతోటి వాళ్ళు భిన్నమైనటువంటి పార్టీలను ఎంచుకుంటున్నారు తప్ప ఈవెన్ ఎన్టీ రామారావు హయాంలో కూడా మొత్తం కమ్మ సామాజిక తరగతి తెలుగుదేశం పక్షాన లేదు అదే విధంగా రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నా లేకపోతే ఇంకో వాళ్ళు ఉన్నా ఇంకో వాళ్ళు ఉన్నా రెడ్డి సామాజిక తరగతి కూడా నూటికి నూరు శాతం ఎప్పుడు కూడా ఆయన వెనకాల లేదు మనం చూసాం ఇద్దరు ఎంపీలు ఒంగోలు నెల్లూరు ఎంపీలు ఇద్దరు కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి విడిపోయి బయటకు వచ్చి వేరే పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నటువంటిది మనం చూసాం ఎందుకని ఎందుకని అంటే వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ అవసరాల కోసం ఆర్థిక ప్రయోజనాలే ముఖ్యం అంతకు మించి ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం పోటీ పడేటువంటి వాళ్ళు ఏం కాదు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లేదా అధికారం వస్తుంది కేంద్రంలో అధికారం ఇట్లా రకరకాల లింక్లు వాళ్ళకు కానీ సామాన్య ఓటర్లకైతే కొంత కులాభిమానం ఉంటుంది మనోడ్రా అని చెప్పి ఓట్లు వేసే పరిస్థితులు ఏపీలో అయితే ఉన్న పరిస్థితి లేదంటారా సామ ఇప్పుడు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆయా గ్రామాల్లో కానీ లేదా ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో కొంతమేరకు అటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎదుటి సామాజిక తరగతి కూడా అటువంటి దానికి పురుకొల్పుతుంది పలానా వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం మాత్రం ఎందుకు ఉండకూడదు అనేటువంటి ఉంటుంది కానీ నూటికి నూరు శాతం మాత్రం గ్రామాల్లో కూడా ఉండదు నూటికి నూరు శాతం గ్రామాల్లో కూడా ఉండదు భిన్నమైనటువంటి పొలిటికల్ పోలరైజేషన్ తప్ప కుల పోలరైజేషన్ అనేటువంటిది ఉండదు కుల పోలరైజేషన్ ఉండేట్లయితే ఇవాళ తెలుగుదేశం కానివ్వండి తెలుగుదేశం కోట నిలబెట్టినటువంటి అభ్యర్థులు కానివ్వండి లేకపోతే వైసీపీ నిలబెట్టినటువంటి అభ్యర్థుల్లో ఏదో సో కాల్డ్ అగ్రకులాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు గెలవడానికి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఏముంది మొత్తం అంతా కూడా దళితులు గిరిజనులు లేదా వెనక పడిన తరగతుల జనాభా ఎక్కువ కదా నూటికి ఎనభై శాతం మంది కానీ ఎనభై శాతం చొప్పున ఆ యొక్క పార్టీల క్యాండిడేట్ లేరు వాళ్ళు అందువల్ల ఎందుకని వేస్తున్నారు వాళ్ళకి అంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి కారణాలు ఇతరత్ర అనేకమైనటువంటి కారణం అందుకని కుల పరాధిపదికన ఎన్నికలు జరగటం లేదు అయితే జనం దాన్ని ఒక కలర్ కింద వాడుకోవడానికి ఇవాళ దేశంలో అదే చూస్తున్నాం కదా మత ప్రాతిపదికన జనాన్ని చీల్చడానికి ఎట్లాగైతే కొన్ని పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయో కుల ప్రాతిపదికన కూడా లబ్ధి పొందేందుకు ఆ విధమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి అటువంటి ప్రయత్నాలు జయప్రదం కావు అనేది నేను మరోసారి చెప్పవచ్చు రైట్ నారాయణమూర్తి గారు సామాజిక వర్గ సమీకరణలు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చేయనివ్వకుండా చేయడం ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపుతూ కూటమి అయితే ముందుకెళ్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది మరి ఈ నేపథ్యంలో ఈ కూటమికి ఏ ఏ అంశాలు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉందని వాళ్ళు చెప్తున్న మాట సామాజిక సామాజిక వర్గ సమీకరణలు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చేయనివ్వకుండా చేయడంలో సక్సెస్ అవ్వడం అలాగే ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను చూపుతూ కూటమి ముందుకు వెళ్తున్న పరిస్థితి ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనం ఇవాళ ఈ ప్రపంచంలో మానవాళి మొదలైన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ సామాజిక అవసరం అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది ఇవాళ మొదలైంది కాదు ఇది నిన్న మొదలైంది కాదు తెలుగుదేశం పార్టీని సాధించి వీళ్ళు ఏమంటుంటారండి బీసీ పార్టీ అని అనలేదా వాళ్ళు ఏ ఎందుకు అనాలి అప్పుడు ఆ రోజు అనాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది ఎక్కువ ఓటింగ్ ఉండదు ఆ వర్గాలని దగ్గర తీసుకోవడం కోసం బీటీ బీసీ పార్టీ అని అని ఉండొచ్చు అన్నారు కదా అవును అది నిజమే కదా ఒప్పుకుంటారు వాస్తవమే మరి అలాంటప్పుడు వైసీపీ వైసీపీ కూడా ఉంది గతంలో మేము బీసీని దగ్గర తీసుకుంటున్నాం మరి బీసీలు అందరిని ఎక్కువ సీట్లు ఇస్తున్నామని కూడా వైసీపీ కూడా చెప్పిన పరిస్థితి బీసీ బీసీలు ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీ ఎంపీలు ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు ఎక్కువ మందికి ఇచ్చింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులు ఎక్కువ ఇచ్చింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చైర్మన్ ఎక్కువ ఇచ్చింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళే బీసీలు మావాలంటారు ఇది రాజకీయంగా జరిగేదే కానీ నిజానికి కుల సమీకరణలు ఏపీలో అయితే పనిచేస్తాయి ఖచ్చితంగా ఆయా 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 వర్గాలు ఇప్పుడు వైసీపీకి రెడ్డి సామాజిక వర్గం అలాగే 
టీడీపీ కి కమ్మ సామాజిక వర్గం అలాగే జనసేన కాపు సామాజిక వర్గం ఇవన్నీ వెనుదనగా ఉన్న మాట వాస్తవం కాదంటారా మెజారిటీ పీపుల్ ఆయా కులాలు ఆధారంగానే రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయో వాస్తవం లేదంటారా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మిగతా పార్టీ ఏ సామాజిక వర్గం మీద ఆధారపడి వాళ్ళు రాజకీయాలు చేస్తున్నారు ఆ సామాజిక వర్గాన్ని ఏం చేశారు అనేది వాళ్ళకు వదిలి పెడతాం వాళ్ళు ఆ సామాజిక వర్గాన్ని పట్టుకుని రాజకీయాలు చేస్తే ఆ సామాజిక వర్గం వాళ్ళ వెనకథలు ఉంటుందని వాళ్ళ భ్రమంలో ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ భ్రమలో వాళ్ళకు ఉండేవండి కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలతో పాటుగా ఉన్నత వర్గాల్లో ఉన్న ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అసలు కులాలు లేవు మతాలు లేవు పార్టీలు లేవు ప్రాంతాలు లేవని ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరికి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగాలేదండి కులంతో సంబంధం ఉంది ఆయనకి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ కావాలా అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ కావాలా ఆరోగ్యశ్రీని ఇరవై ఐదు లక్షలు పెంచారు ఆ కులాలు లేవు మతాలు లేవు ఐదు కోట్ల మందికి అదేవిధంగా ఇవాళ రైతు భరోసా ఉంది రైతు భరోసా రైతు అనేది ఉంది దాని కులమే ఉంది అన్ని కులాల్లో రైతులు ఉన్నారు మరి ఎందుకంటే మాట్లాడితే నా ఎస్సీ నా బీసీ నా ఎస్సీ అంటారు ఎందుకు మరి కుల ప్రాతిపదికం చేయకపోతే ఏమి చేయకుండా అందరికీ అన్ని అన్ని చేస్తున్నామని చెప్పొచ్చు కదా అది చేస్తూ అది చేస్తూ అదే చెప్తా అదే చెప్తా ఉన్నా నేను ఇన్ని చేస్తూ కూడా ఇవాళ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలకు మీరు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా వాళ్ళ అధికారాన్ని దూరంగా వాళ్ళ గౌరవానికి దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళకి గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళకే ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది అనే ప్రధానమైన అజెండాతో ఇవాళ వాళ్ళ కష్టాలను తీర్చాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళ కష్టాలను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళ ఉన్నత స్థితిలో తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు చదువుకునే బళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బళ్ళు చేశారు వాళ్ళు చదువుకునే బళ్ళు వాళ్ళ బ్రహ్మాండంగా అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అమ్మఒడి చేయుత చేదోడు అవన్నీ ఇస్తూ విద్యా దీవెన వసతి దీవెన విద్యా కానుక విదేశీ విద్యా దీవెన గోరుముద్ద విద్యా కానుక అని చెప్పేసి బెల్ట్ కానీ షూ కానీ వాళ్ళ బయట కాన్వెంట్ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లలతో సమానంగా వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలని ఇచ్చారు ఇవాళ ఎందుకు ఇచ్చారు వాళ్ళు మంచి చదువులు చదవాలి వాళ్ళు ఐబీ చదవాలి వాళ్ళు బైజు స్టాండర్డ్ చదవాలి వాళ్ళు టేబుల్లో చదవాలి వాళ్ళు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో చదవాలి డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ లో వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి ఉన్నత స్థాయికి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళాలనేటువంటి ఏకైక కారణంతో ఇవాళ ఆ వర్గాలన్నింటినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం ముందు నేను నడిపిస్తాను మీరు ముందుకు వెళ్ళండి మీరు ఐఏఎస్ లో ఉండి మీరు ఐపీఎస్ లో ఉండి మీరు ఇంజనీర్ లో ఉండి మీరు కంపెనీలు పెట్టండి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు లేదంటే మామూలు ఫ్యాక్టరీలు పెట్టండి పరిశ్రమలు పెట్టండి ప్రాజెక్టులు పెట్టుకోండి అని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు అది కదా నాయకుడు కావాల్సిందే అట్ట నా కులం వాళ్ళకి నేను చేసుకుంటా నా కులం వాళ్ళు ఇక్కడ రాజధాని ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలో లేదంటే ఆ కులంలో కూడా వెనుకబడిన వాళ్ళు ఉండాలి వీల్లేదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా ఒక రేంజ్ లో ఉన్న వాళ్ళే ఉండాలి అనేటువంటి తత్వంలో కోర్టుకి వెళ్ళి ఇల్లు ఇల్లు కూడా కడుతూ ఉంటే ఇల్లు స్థలం ఇస్తూ ఉంటే ఇల్లు ఆపిన కార్యక్రమం చేశారు వాళ్ళు చేసిన పని ఇది ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజధాని కావచ్చు లేదంటే ఇంకోటి కావచ్చు అన్ని చోట్ల అందరూ ఉండాలి అందరూ ముందుకు వెళ్ళాలి అందరూ గౌరవంగా బతకాలని చెప్పేసి ఉన్నత వర్గాలు గౌరవంగా బతకాలి వీళ్ళు కూడా వాళ్ళతో పాటు గౌరవాన్ని వాళ్ళ ఆస్తి వాళ్ళు వందల కోట్లు వేల కోట్లు వాళ్ళు కుంటే వీళ్ళకి లేకపోవచ్చు కానీ గౌరవం ఆరోగ్యం విద్య అన్ని సమానంగా వాళ్ళు కూడా దక్కాలి అని చెప్పి నమ్మిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందుకని కదా వీళ్ళందరినీ ముందు తీసుకెళ్తా ఉంది ఇవాళ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎనభై తొంభై మూడు శాతం పల్లెల్లో ఈ పథకాలు చేరడానికి కారణం ఎవరండి మరి తొంభై మూడు శాతం బీసీలు లేరు కదా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీతో పాటు ఉన్నత వర్గాల వారు కూడా ఉన్నారు కదా తొంభై మూడు శాతం రావాలంటే ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ ఉన్నత వర్గాల్లో కూడా ఉంటేనే కదా తొంభై మూడు శాతం చేరే అది వీళ్ళందరినీ ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు కదా రెండు లక్షల డెబ్బై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు డైరెక్ట్ గా అకౌంట్ లోకి వెళ్లే విధంగా చేసింది అన్ని వర్గాలకు వెళ్ళాయి అయితే వెనుకబడిన ఏదైతే వర్గాలు ఉన్నాయో అధికారానికి దూరంగా ఉన్నారో గౌరవానికి దూరంగా ఉన్నారో ఆరోగ్యానికి అనారోగ్యం పాలైపోయి ఆరోగ్యానికి దూరంగా ఉన్నారో చదువులు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు దూరంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలి వాళ్ళు గౌరవించుకోవాలి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సొసైటీ వాళ్ళ గ్రామాల్లో లేదంటే వాళ్ళ కమ్యూనిటీల్లో వాళ్ళు గౌరవంగా తిరగాలి రైట్ రైట్ అని చెప్పి చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు అందరిని తప్పనిసరిగా వర్గాలన్నీ కూడా ఈ సినిమా గ్లామర్ లో
మీరు ఒక పార్టీ పెట్టుకున్నారు మీకు అజెండా ఉంటది మీకు జెండా ఉంటది మీ మేనిఫెస్టో ఉంటది ఆ పక్క రాష్ట్రంలో తమిళనాడులో ఉన్నదో లేదంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నదో కర్ణాటకలో ఉన్నది అన్ని కలగలుపు ఒకటి పెట్టి సూపర్ సిక్స్ అని మోసాల శిక్షలు చేసుకుంటూ దగా శిక్షలు పెట్టి మళ్ళీ అవి కూడా సరిపోవని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో అమౌంట్ నేను ఇస్తాను అదండి అంటే ఒక పేరు కూడా నీకు దొరకదా ఇంత న్యాయమా ఒక పేరు దొరకలేదా నీకు పేదవాడు పెట్టడానికి చదువు పెట్టడానికి పేరు పేరు ఎత్తుక్కోలేకపోయారా మీరు మళ్ళీ అమ్మఒడే ఇస్తాను నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్నారు కదా అమ్మఒడి ఒక దగ్గర లేదు నేను ఇద్దరికిస్తాను ఇది ఎక్కడ సోద్యం అండి ఆయన ఒడిగిస్తే నేను ఎద్దరికిస్తానా ఆయన ఎదురుగిస్తే నేను నలుగురుగిస్తానా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకున్నా అవి బాగున్నప్పుడు ఇక్కడ అమలు చేయడంలో తప్పేముంది ఇప్పుడు మీరు కూడా చెప్తారు కదా చాలా పథకాలు మేము ప్రవేశపెట్టాము దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాము అని చెప్తున్నానంటే నువ్వు అక్కడ కాపీ కొడతావా కాపీ పేస్ట్ చేస్తావా ఇంకోటి చేస్తావా ఇంకోటి చేస్తావా నీ ఇష్టం అది నీ విజ్ఞత వదిలేస్తాం నువ్వు సొంతంగా ప్రజల గురించి ఆలోచించేవాడు అయితే ఒక నీ సొంతంగా ప్రజల కోసం ఒక పథకం పుడుతుంది అది లేనప్పుడు ఏమవుతుంది కాపీ పేస్ట్ ఎలక్షన్ వచ్చే కాబట్టి ఎక్కడో కాపీ చేయి పేస్ట్ చేయి వాళ్ళ మీద వృద్ధి అయ్యి తర్వాత గాలి కుదిరేయి రైట్ ఎట్లా అవుతుంది రైట్ నారాయణ పథకాన్ని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు నిశ్చిత ఎందుకు చెప్తా ఉంటున్నా అదే నేను ఇస్తాను రైట్ ఆయన బియ్యం ఆయన నేను కూడా బియ్యం ఇస్తాను ఆయన ఇల్లు ఇస్తే నేను కూడా ఇల్లు ఇస్తా ఒక్క మనిషిని ఒక సెంటి ఎందుకు ఇవ్వాలి పోయి ఇల్లు ఇస్తాను ఒక్క సెంటు ఇల్లు ఇస్తాను రైట్ ఇప్పుడు ముప్పై ఒక లక్షల మంది ఇల్లు ఇస్తాను ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇస్తాను ఇల్లు ఇస్తాను అంటే మూడు సెంట్లు ఇస్తాను అన్నా అప్పుడు ఏమైందో మూడు సెంట్లు ఒకళ్ళకి ఇచ్చావా రైట్ నారాయణ మూర్తి గారు నారాయణ మన టైం తక్కువైంది మరోసారి చర్చిద్దామండి చర్చిద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నారాయణ మూర్తి గారు అలాగే మన కోటేశ్వర గారు అలాగే డిబేట్ లో పాల్గొన్న రాయపూడి వేణుగోపాల్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇది ఇవాళ మిడ్ డే డిబేట్ చూస్తూనే ఉండండి స్వతంత్ర